नवनवीन घरगुती उपाय पाहण्यासाठी मराठी सोल्युशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका धन्यवाद आज कितीतरी तुमच्यात जरी बघायचं असेल तर तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन चेक करा तुमची शुगर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे रिपोर्ट येणार क्रिएटिन लेवल वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन चेक करा क्रिएटिन लेवल डायलिसिस ज्यांना सुरू आहे किंवा ज्यांना सांगतात किडनीला त्रास झालाय शुगरच्या पेशंटनी जे शुगरच्या औषधं घेतात ना त्या लोकांना सांगतो त्यांनी जाऊन क्रिएटिन लेवल चेक करायचं वेगवेगळ्या ठिकाणी चेक करा वेगवेगळे तुम्हाला त्याचे रिपोर्ट येतात कुठं सात असतंय कुठं चार असतंय कुठं दहा असतंय एक एक ठिकाणी सोळा येतंय म्हणजे ह्या गोष्टी कशासाठी चालल्या जर हे आपल्याला व्यवस्थित चालवायचं असेल तर वर्षातून सलग तीन दिवस फक्त तुरीच्या पानांचा रस प्यायचा कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला आता वय जसं जास्त होईल ना लघवी कंट्रोल होत नाही प्रोस्टेट ग्रंथी बिघडलेले असतात बघा तर खर तर जे लोक केमिकलयुक्त खातात बाहेर जास्त खातात किंवा ड्रिंक घेतात त्यांना प्रोस्टेटचा त्रास लवकर सुरू होतो आणि त्या लोकांना सांगतो की त्यांनी जर आपलं शरीर चांगलं ठेवायचं असेल तर तुरीच्या पानांचा रस सलग तीन दिवस प्यायचा कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला प्रोस्टेटला त्रास होणार नाही लघवी ऑटोमॅटिक कंट्रोलमध्ये यायला लागते पायावरची सूज ऑटोमॅटिक कंट्रोलमध्ये यायला लागते सहा तासात आपण आपल्या अंगावरची सूज घालवू शकतो बेलाच्या पानांचा काढा करून पिल्यानंतर बेलाच्या पानांचा काढा करायचा तीन ग्लास पाण्यामध्ये साधारण एक मोठीत बसतील इतकी बेलाची पाने घ्यायची टाकायची आठवून आठवून एक ग्लास करायचं वस्त्र गाळ करून घ्यायचं आणि हा काढा प्यायचा अंगावरची सूज सहा तासाच्यात उतरायलाच पाहिजे खूप महत्व आहे बेलाचं आता बेलाचं फळ असते ना त्याचा जर घर काढला आणि त्यात जर समजा मध मिक्स केला एक चमचा भर अर्धा बेलाचं फळ एवढं असं मोठं असते कट करायचं मधून अर्ध्यातला घर काढायचा आणि त्याच्यात एक चमचा भर मध मिक्स करायचा आणि लहान मुलांना बघा सांगतात छातीत हृदयाला भोल आहे अमुक आहे दमुक आहे किंवा आपणही म्हातारपणी सुद्धा आपल्याला हृदयाला कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ नये असं वाटत असेल तर हे बेलाच्या फळाचा घर काढून त्यात एक चमचा मध घालून हे तुम्ही खाल्लात तर तुम्हाला शंभर टक्के हृदयाचं होल पॅक होत यातून हे करून बघा मग सांगा मला माझं चॅलेंज आहे या गोष्टी होतात म्हणजे होतात मी कितीतरी पेशंट यातनं बरे केलेले आहेत मी निमित्त आहे फक्त करणारा निसर्ग आहे पण हे करून बघा तुम्ही आणि मग मला सांगा अजून सांगतो शरीरावर कसलीही जखम असू दे भले ते ऑपरेशन केलेले असू दे किंवा अजून काय तुम्हाला लागलेले असू दे लवकर जर भरत नसेल ती जखम तर पूर्ण पिकलेला पेरू घ्यायचा स्मॅश करायचा आणि त्याच्यात मध घालायचा एक ते दीड चमचा मध घालायचा आणि ते खायचं रोज एक पेरू संपवायचा पूर्ण पिकलेला पेरू स्मॅश करून मध घालून खायचा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे मला पंधरा दिवसाच्या जर ते जखम नाही भरून आली तर फोन करायचा पुढचा खर्च मी करायचा आयुष्याचा पूर्ण आणि हे चॅलेंज आहे माझ्याकडं माझ्याकडं सगळ्या गोष्टीचे मी व्हिडिओ क्लिप तयार करून ठेवलेले बरे झाले पेशंटचे हजारो मागा माझ्याकडं हजारो लोकांचे तुम्हाला अनुभव मी स्टोअर करून ठेवलेले आहेत आणि हे तुम्हाला बघायला मिळतील कधीही सांगा मला तुम्हाला खरंच बघायचं असेल या माझ्याकडं मी दाखवतो आणि चॅलेंजिंग काम आणि हे एवढं मी चॅलेंज का देतोय कारण मला निसर्गावरती तेवढा भरोसा आहे कारण निसर्गानं मलाही बरेचदा वाचवलेलं आहे मी ही मरता मरता वाचवलेलं आहे वेळ आल्याशिवाय मरणार नाही हे मला पटलेलं आहे कारण माझ्या हातावरून गाडी गेली जरा इकडं असते तर तोंडावरून गेली असती मी मेलो असतो डोक्याचे केस सुद्धा हल्ले होते माझे त्या गाडीच्या चाकामुळं एवढ्या जवळून गेली होती जरा थोडं इकडं असतं तरी सुद्धा मी मेलोच असतो आज इथं सांगायला नसतो पण माझी वेळ आली नव्हती आणि वेळ आल्याशिवाय कुणी मरत नाही कितीही काही होऊ दे वेळेच्या अगोदर पण जाणार नाही आणि वेळ आल्यानंतर तुम्ही थांबणार नाही म्हणून विनंती आहे सगळ्यांना की मृत्यूला घाबरून बी पी आणि शुगरच्या गोळ्या खाऊ नका आपण बी पीच्या शुगरच्या गोळ्या खायला चालू करतो बघा विनाकारण असते सगळं आज वायकर सरांनी कुठे गेले वायकर सर वायकर सरांनी दोन वर्ष झालं बी पीची गोळी सोडलेली आहे माझ्या सांगण्यावरून फक्त वायकर साहेब आजही तुमच्याशी बोलत आहेत व्यवस्थित आहेत कामात काय कमी केलंय का वायकर सर तुम्ही वाढलंय उलट मग काम वाढलंय त्यांचं ते काम वाढ म्हणजे अजून फास्ट काम करायला लागलेलं आणि अजून जिवंत आहे आणि साहेब शंभर वर्ष काय होणार नाही जर माझ्यासोबत तुम्ही जर माझ्या टचमध्ये राहिलात तर आणि सगळ्यांना सांगेन टचमध्ये राहायचं फक्त घरचे इलाज करायचे तुम्ही शंभर वर्ष निरोगी जीवन जगाल औषध मुक्त करायची ताकद आज मी तुम्हाला खात्री देऊन सांगतो निसर्गात आहे औषध मुक्त तुम्ही होणार म्हणजे होणार आणि निसर्गात ह्या एका एका आजाराला शंभर प्रकारचे इलाज दिलेले आहेत आणि हे इलाज आपण करायला पाहिजे 
कधी असो दे कधी तुम्हाला दात दुखू देत अगर नाही दुखू देत दात पेरूचं पाणी चावून खायचं कधी मिळत त्यावेळी मिठाई पाण्याने धुवायचं खायचं ते काय सलगच खायला पाहिजे असं काय नाही कधी कधी खात चला बघा दात कधी तुमचे किडणार नाही हालणार नाही पडणार नाही दुखणार नाही मिठाच्या पाण्याने धुवायचे खायचे सहज जाऊन खायचे कुठेही गेलात असं सहज जर फिरायला गेलात तुळशीचं पान दिसणार सहज तोडायचं मिठाई पाण्याने धुवायचं चगळून खायचं अशा पद्धतीने जर तुम्ही राहिला तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे आजार होऊ शकत नाही आता मला म्हणतात की तुम्ही सर इतकं वय सांगताय आम्हाला ना म्हणजे मुलींना मुलांना मुलं झालेत म्हणून सांगताय खरंच आहे माझ्याकडे फोटो आहेत माझ्या मुलांना मुलं झालेली आहेत हा हे तब्येतीचं रहस्य एकच आहे हे सगळ्यांचे आशीर्वाद आहे चांगलं काहीतरी भावना ठेवतो चांगलं करण्यासाठी प्रत्येकाचा प्रयत्न करतो आणि ते आशीर्वाद त्या बऱ्या झालेल्या सगळ्या पेशंटचे हे जे ब्लेसिंग्स आहेत हे माझ्यापर्यंत येतात आणि ते मला हे जर तीनशे आणि साडेतीनशे चारशे पेशंट बघण्याची ताकद माझी नाही तर ही तुमची ताकद आहे आणि तुमचीच ताकद मला ती खरोखर प्रोत्साहन देते आणि तुम्ही जे माझं ऐकून थोडंफार का असं करताय ह्याच्यातून मलाही अजून अजून थोडस उमेद वाढत जाते की चला लोक आपलं ऐकतायत आता थोडस ऐकायला लागले अजून थोडं ऐकतील म्हणून मी अजून तळमळ वाढवतोय माझ्याकडे पन्नास पंचावन्न लोक काम करतात माझी पन्नास पंचावन्न लोकांची टीम आहे ती फक्त आणि फक्त माझ्याकडे सेवेसाठी काम करते पैशासाठी कुणीही काम करत नाही म्हणून मला खरं तर हे सगळं परवडते माझ्याकडे जे माझी माणसं काम करतात ना माझ्या तिथं मुली असतील त्या मुलींपासून ते माझ्या प्रत्येक माझ्या मॅनेजरपर्यंत माझ्या इथं आता माझ्या पाठीमाग दोघं तिघं जण उभार त्यांच्यापासून ते आमचे मला वाटतं मोराळे सर मोराळे आप्पा त्यांच्यापर्यंत सगळे जे आहेत ते सगळ्यांची एकच तळमळ आहे की समाजाला आपण येऊ टर्न मारायला त्यांनी माझ्याबरोबर यात उडी घेतलेली आहे आणि आम्ही सगळेजण मिळून हे प्रयत्न करतोय म्हणून सर माझ्या इथं आल्यानंतर फोन आल्यानंतर किंवा काय झाल्यानंतर फोन वैतागत नाही त्याला कारण तेच आहे की आम्हाला कुठंतरी चांगलं करून मरायचं आहे भले आमचं नाव राहू अगर नाही राहू पण एक मरताना स्वतःला सुख स्वतःला एक खरोखर एक समाधान की काहीतरी चांगलं करून मरायला लागतो मग भले ते पुढचं कसंही मरो ॲक्सिडेंट मध्ये मरो कुठं आजारानं मरो आणि खात्र्यावर काय आजारानं मारणार नाही हे पण तितकंच घर आहे आणि शंभर वर्ष कम्प्लीट केल्याशिवाय पण मारणार नाही हेही सांगतो तुम्हाला शंभराव्या वर्षी सुद्धा मी असाच लेक्चर द्यायला येणार आहे आणि तुम्ही पण ऐकायला असायला पाहिजे हेही तुम्हाला सांगतो अजून वाढत राहणार हसू नका ठेवायला काय हरकत आहे दीडशे वर्ष जगणार एकशे पस्तीस वर्ष जगणार मी बघितल्यात एकशे पस्तीस वर्ष एक जगलेली माणसं मी बघितलं आमच्या इथं एक माझ्या गावामध्ये एक काटकर कुटुंब आहे त्या काटकर कुटुंबामधले म्हणजे ते बघायलाच नको म्हणजे पंजोबांचे सुद्धा वडील कुणी बघितले असतील तर आमच्या घरात ते काटकर कुटुंबी आहे त्यांचाही माझ्याकडे फोटो आहे बरं का तुम्ही जर बघितला त्या माणसाला तर एकशे पस्तीस वय असताना सुद्धा ते स्वतःचं पाणी स्वतः गरम करून बकेट एकशे पस्तीसाव्या वर्षी उचलून घेऊन जाऊन आंघोळ करायचे दोन किलोमीटरवरती शेत आहे शेतात जाऊन काम करायचे एक एकशे पस्तीसाव्या वर्षी मी स्वतःहून शूटिंग केलेलं आहे मला चांगलं माहीत आहे माझ्याकडे ते शूटिंग केलेलं आहे आजही आहे तर इतकं जे आहे एकशे पस्तीसाव्या वर्षी माणूस तो काम करू शकतो कुठल्याही प्रकारचा चष्मा न वापरता तो माणूस वाचत होता वाचन करायचा आणि आज आम्ही पन्नास आणि साठ मध्ये स्वतःला म्हातारा समजा लागलोय लाजा वाटायला पाहिजे खर तर आपल्या खरंच आहे लाज वाटायला पाहिजे या गोष्टीची पन्नास आता काय झालं आणि पाच सहा वर्षांत रिटायर झालं की बोनस लाईफ जगलं काय आणि मेल काय मग मला की चटकन ते तरी बघू आहे का तुमच्याकडे कधी आयुष्यात कधी बाबा तोंडावली माशी उठवून दिलेली नसते सदानी कदा काम 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 करायचं आता लक्षात ठेवायचं रिटायर नंतर खरं तरुण आता झालो म्हणायचं आपण आणि आता आपण तरुण जाऊ आज आता वयात आलो हे आजोबा वयात आले असं म्हणायला पाहिजे खरोखर नाही हेच आपल्याकडे असायला पाहिजे आणि हीच उमेद हेच धाडस आणि हीच अपेक्षा आपल्याला पुढे घेऊन जाते उमेद पाहिजे आपल्याकडे आपल्याकडे अपेक्षा पाहिजे नाही मी शंभर वर्षात जागणारच कुठलंही औषध घेणार नाही काही करणार नाही शंभर वर्षात जागणार म्हणजे जागणार म्हणा आजपासून म्हणायला चालू करा बघा शंभर वर्ष जागता आहे का नाही कुठल्याही प्रकारचं औषध न घेता पूर्वी होतं का ते पंजोबा खापर पंजोबा कधी खायचेत का औषधं इंजेक्शन गोळ्या सलाईन कुठलं आयुर्वेदिक हे ते काही नसायचं औषध प्रकारच माहीत नाही त्यावेळेस वैद्य असायचं काहीतरी खायला द्यायचे आपलं 
बरे होते जा म्हणायचे लोक एक शंका एखाद्या महाराजाकडे गेली तरी बरं व्हायचे ते काय डॉक्टर नसायचा पण एक म्हणला ना ए जा तो बरा होतोय चल म्हणलं की महाराज म्हणले बरा होतोय बरा होतोय गेला जाला बरा हे तुम्ही स्वतःमध्ये आणा ते तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यायचे तोच कॉन्फिडन्स स्वतः वाढवा वाटल्यास त्याच्यासाठी पांढरा कांदा घ्यायचा खिसायचा अर्धा आणि दोन वेलगोड्याची पावडर करून त्याच्यावरती टाकायची आणि हे मिक्स करून खायचं रोज जर नाश्त्याच्या वेळेस खाल्ला तर सगळे आजार गेलेच म्हणून समजायचं एवढं धाडस वाढायला लागतं आपल्यामध्ये खूप धाड धाडस वाढत आहे अजून एक सांगतो माता भगिनींना जर म्हणजे जेव्हा वयातून जाताना अनामिक भीती वाटते बघा विनाकारण काळीच धडधडते कुणाचं तरी काहीतरी ऐकल्यानंतर कोणतर मेल असं कळाल्यानंतर विनाकारण काळीच धडधडायला लागतं भीती वाटायला लागते कुणाच्या कुठला काय माहीत पण नसते त्याचा ऍक्सिडेंट झाला म्हणून कळाल तर अरे बापरे करून तर तर कापायला लागतात अनामिक भीती ही फक्त हार्मोन्स इन बॅलन्समुळे होते त्याच्यासाठी सायकॅट्रिककडे जायची गरज नाही हे प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात येतच येते आणि ह्या भीतीमुळं पोटात पाणी होतं अक्षरशः आणि मग पाणी झालं की ते मग म्हणतात त्या ह्याच्यावरती पाण्याची गाठ आली त्याच्यावरती पाण्याची गर्भाशयावर पाण्याची गाठ आली किडनीवरती पाण्याची गाठ आली अहो तुम्ही एवढं घाबरताय की पाणी पाणी होते सगळं अंगाच तर घाबरू नका आणि हे जर काढायचं असेल तर अजून एक इलाज सांगतो साधा सोपा सगळ्यात मस्त तुळस तुळस तुळशीची साधारण मला वाटतं एक वीस एक पानं घ्यायची आणि साधारण एक अर्धा चमचा मध घ्यायचा हे जर सकाळ संध्याकाळ जर तुम्ही खाला दोन वेळा तुळशीची पानं आणि मध एकत्र मिक्स करून तर तुम्हाला टोटली भीती वीस दिवसामध्ये गायब वीसच दिवसामध्ये वीस दिवस करायचं वीस दिवसात बघा ह्यातून किती